നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാർ ആണ് സോ കെമിസ്ട്രിയുമായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്ന് എന്റെ സേ എഴുതാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം അല്ലേ സോ നാളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്ലസ് ടു സേ എക്സാം ആണ് സോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലേ പഠിച്ചൊക്കെ സെറ്റായി ഇപ്പോ റിവിഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ യു റെഡി നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ സോ ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും കളയാനില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ടൈം എത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ കളയണ്ട സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്താ പറയാ നാളെ നമ്മള് എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് വിജയശ്രീ ലാളിതരായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ആ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ തടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും തീർച്ചയായും അത് പറ്റും ചിലപ്പം ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ കാണും കളിയാക്കി ചിരിച്ചവർ കാണും സഹതമിച്ചവർ കാണും അല്ലെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സേ എക്സാമിലെ വമ്പൻ റിസൾട്ട് നല്ല പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും പറ്റണം ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് പഠിച്ചോ ഇത് പഠിച്ചോ ഇത് പഠിച്ചോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് പോലെ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ചുറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല നാളെ ഉച്ച വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ സമയമൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദേ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സെറ്റായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ വെയ്റ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ആകെ ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഫൈവും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് സോ അതിന്റെ വെയ്റ്റേജും അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കുറെ ആളുകൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇന്നതേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് ഹാലോൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോരീൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് റൂള് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത അതായത് നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണത്തില്ല അതുപോലെ അതിനെ എന്താണ് ആ എലിമിനേഷനെ ആ മേജർ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ റൂൾ ആണ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്തത് ആണ് അടുത്താണ് വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷനും ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷനും നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഹാലോ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് ഉള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദെൻ എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം അറിയണം അത് രണ്ട് അതായത് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് വൺ ഇൻവോൾസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാബോ കാറ
ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ലൂക്കാസ് റിയേജിയൻ നമ്മൾ അറിയണം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സി എൽ എൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസിൻ ക്ലോറൈഡ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആർഹോസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം അത് എങ്ങനെയാണ് ടർബിഡിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടെർഷറി തരുന്നു കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡറി തരുന്നു ആൻഡ് പ്രൈമറി തരുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈമർ ടൈം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് റൈമർ ടൈം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാനുസിനാൾഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അത് പഠിക്കണം അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ദെൻ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് അതായത് ഈധറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈധറിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വോളച്ചൈലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ഇത്രയും ആൽക്കഹോൾസ് ഫിനോസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്ന ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് സോ നോക്കാം ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫെല്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാം ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ടോളൻസ് ടെസ്റ്റും ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റും അപ്പൊ ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദി ടോളൻസ് റിയേജൻ എന്താണ് ടോളൻസ് റിയേജൻ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അബ്സർവേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ദെൻ എന്താണ് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിക്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ബി അല്ലെ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ദെൻ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഐഡോഫോം എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡോഫോം എന്നൊക്കെ സോ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ ഇത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പഠിക്കണം എന്ത് വന്നാലും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ പോകരുത് കാര്യം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് ദെൻ ക്ലമൻസൺ റിഡാക്ഷൻ ആൻഡ് ബുൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡാക്ഷൻ ക്ലമൻസൺ റിഡാക്ഷൻ ആൻഡ് ബുൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടും റിഡാക്ഷൻസ് ആണ് റിഡാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ അത് രണ്ടും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സിഒ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ മെഥിലീൻ ആക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും റീഏജന്റുകളിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസിനെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ കാനിസാറോ അതിനകത്ത് തന്നെ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ സോ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ റോസൺ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഗട്ടർമാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ റോസൺ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഗട്ടർമാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ കോഷ് റിയാക്ഷൻ ഡെൻസാൽഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ റോസൺ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റിഡക്ഷൻ ആണ് പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അതിന്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ് സോ അത് നോക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു യെസ് തേർട്ടീൻത് ചാപ്റ്റർ ആണ് സോറി തേർട്ടീൻ അല്ല ആൽഡിഹൈഡ് സ്കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോസിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇത്രയും വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഡിഹൈഡ് സ്കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോസിക് ആസിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് അതിനുശേഷം ഉള്ളതാണ് അമീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് സിന്തസിസ് ഗബ്രിയൽ താലിമായി സിന്തസിസ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും നമ്മളെ അമീൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് പഠിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡും ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡും അതിനുശേഷം വരുന്നത് കാർബൈലമീൻ ടെസ്റ്റും ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റും ഹിൻസ്ബർ
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മതി നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ ഡീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഡീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഡീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വൺ ഓർ ടു സെന്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ വൈറ്റമിൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ എന്ന് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ എന്ന് അറിയണം ആൻഡ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഓൾസോ ഓരോന്നിനെ ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ദെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസും ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഷറി ആൻഡ് ക്വാർട്ടനറി സ്ട്രക്ചർ റൈറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും അത് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ഒരു വൺ ഓർ ടു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് മാത്രം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാലോർക്കേസ് ആൻഡ് ഹാലോറീസ് ആൽക്കോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ആൽഡിഹൈസ് കിറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അമീൻസ് ആൻഡ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിട്ടിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറരുത് യു ഹാവ് മോർ ദൻ ഇനഫ് ടൈം ഇപ്പൊ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ള തിയറി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നല്ല മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സേ എക്സാം കാർ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ പാസ് ഒന്ന് പാസ് ആവുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് വലിയ വിജയം നമുക്കുണ്ടാകണം വലിയ വിജയം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനമായ ശ്രമം ഈ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മിനിറ്റും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും പോകരുത് നാളെ ഉച്ച വരെ സമയമുണ്ട് നാളെ എപ്പോഴാണോ എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്നതിന് ആ തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള മിനിറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇടുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ബട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഏറ്റവും നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പാസ്സാകും ഏറ്റവും നല്ല രീതി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വളരെ വൃത്തിയായി എഴുതും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഓരോ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കിമാരും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായി മാറും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിട പറയാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് തരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും മാനസികമായ പിന്തുണയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല മാർഗോടുകൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാസ്സാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിട പറയുകയാണ് ബൈ